ஒரு யூதனுடைய ஆகாரத்தில் மூணு விஷயம் முக்கியமாக இருக்கும் இருந்தே ஆகணும் ஒன்று அப்பம் இன்னொன்று முட்டை இன்னொன்று மீன் இது யூதனுடைய தட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்குமா அப்போ ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் ஒரு பிள்ளை தன் தகப்பனை நோக்கி அப்பத்தை கேட்டால் அந்த தகப்பன் கல்லை கொடுப்பானா ஒரு பிள்ளை தன் தகப்பனை நோக்கி முட்டையை கேட்டால் தேலை கொடுப்பானா ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை நோக்கி மீனை கேட்டால் அவனுக்கு பாம்பை கொடுப்பானா பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் எதை கேட்கிறார்களோ அதையே கொடுப்பீர்கள் கேட்க மறுப்பதற்கு மாறானதை கொடுக்க மாட்டீர்கள் உங்கள் பரமபிதா உங்களை பார்க்கலும் நல்லவர் வேண்டி கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா அப்படின்னா ஆகாரத்துல அப்பம் எவ்வளவு முக்கியமோ ஆகாரத்துல முட்டை எவ்வளவு முக்கியமோ ஆகாரத்துல மீன் எவ்வளவு முக்கியமோ நம்ம வாழ்க்கையில அந்நிய பாஷை அவ்வளவு முக்கியமானதா இருக்கிறது என் வாழ்வில் எல்லாம் இருந்தும் சில வேலைகளில் மகிழ்ச்சி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை திருப்தி இல்லை ஒரு சஞ்சலம் ஒரு சலிப்பு என்னமோ ஒரு மாதிரி மண்ணு மாதிரி லைஃபை போயிட்டு இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா சரியான போஷாக்கு இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் ஊட்டசத்து இல்லை அந்நிய பாஷின் வரம் என்பது ஆவிக்குரிய ஊட்டசத்து அந்நிய பாஷை பேசுவது ஆவிக்குரிய ஊட்டச்சத்து ஆகுவதன் வேதம் சொல்லுகிறது அது ஒரு வரம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்நிய பாஷை என்பது ஒரு கிஃப்ட் வரம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் எனக்காக வாங்கி கொள்வதின் பெயர் கிஃப்ட் அல்ல எனக்கு ஒருவர் கொடுக்கிறாரு அதன் பெயர் தான் கிஃப்ட் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே நீங்கள் உங்களுக்காக பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள் அது பரிசு அல்ல உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்காகவே ஸ்பெசிஃபைக் உங்களுக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற பரிசுத்தாவின் வல்லமையின் வரம் என்பதுதான் கிஃப்ட் கிஃப்ட் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆவியானவருடைய வரம் இது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஆயிரம் பேர் கொடுத்த கிஃப்டை விட நல்லது தான் ஆண்டவர் கொடுத்த கிஃப்ட் தான் அந்நிய பாஷு என்ற வரம் நம்ம லைஃப்பில் பாருங்க நமக்கு முக்கியமானவங்க கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் அதை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் பத்திரமா வச்சிருப்போம் வச்சிருப்பீங்களா தெரில சில பேர்லாம் எங்கே தூங்கி போய் போட்டீங்கன்னு ஒரு முறை பாஸ்ட் எனக்கு அவங்க ஒரு கண்ணாடி அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சம்மர் டேஸில் வெளியெல்லாம் போனால் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கிறதுக்காக பவர் கிளாஸ் போடுவாங்க ஆனால் அந்த வெயில் சம்மர் டேஸில் வெளியே போனால் கொஞ்சம் கூலாக இருக்கிறதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணாங்க புதுசு தான் ஆனால் அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அது செட் ஆகலை சொன்னாங்க சைமன் நீ வச்சுக்கிறியா அப்படின்னாங்க கொடுங்கையா இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை பத்திரமா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு தெரியுமா ஏன்னா பொருளை ஏன் நம்ம இவ்வளோ கனமாக வச்சிருக்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுத்தவர் விசேஷமானவர் நான் சொல்கிறேன் அந்நிய பாஷை பெரிய பொக்கிஷம் அதை அற்புதமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கொடுத்தவர் விசேஷமானவர் கொடுத்தவர் மகிமையானவர் கொடுத்தவர் தேவாதி தேவன் நமக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்து ஜோம் பண்ணியிருக்கார் வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்ற வாழனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க ஏசுநாதர் எப்பயோ ஜோ பண்ணிட்டார் உங்களுக்கு இந்த கிஃப்ட் கொடுக்கப்படணும்னு சொல்லி அலே லூயா தேற்றவாளன் நம்மோடு கூடவே இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதனுடைய ஒரு வெளிப்புற அடையாளம் தான் நாம் பேசுகிற அந்நிய பாஷைகள் 
எத்தனை பேர் நம்ம ஆமேன்னு சொல்றோம் அப்போஸ்னாகிய பவுல் தான் எழுதிய நிருபங்களில் நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு விஷயத்த அதிகமா வலியுறுத்தி சொல்றார் ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றாரு நான் என்னோடு இருந்த அப்போஸ்தலர்கள் சீஷர்கள் எல்லாரை பார்க்கலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் என்னப்பா பவுல் சொல்றாரு நான் அதிகமா பிரயாசப்பட்டேன் அதிகமா கிரியை செஞ்சேன் எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க நான் நிறைய பிரயாசப்படணும்னு நிறைய சம்பாத்தியம் பண்ணணும் நிறைய ஊழியம் செய்யணும் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு செய்யணும் நிறைய சமுதாயத்துக்கு செல்லணும் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்யணும்னு விரும்புறவங்க மட்டும் ஒரு அல்லே லூயா இப்ப பவுல் அடுத்த வார்த்தையை சொல்றாரு நான் திரும்ப சொல்றாரு உங்கள் எல்லாரை விட நான் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் இந்த அப்போசனாகிய பவுலால் எப்படி எல்லாரை விட பேதுருவ விட இயேசு கிறிஸ்து கூடவே இருந்தாங்க பாருங்க மூன்றரை வருஷம் பேதுரு யோவான் யாக்கோபு இயேசுவோடவே டிராவல் பண்ணாங்க இயேசுவோடவே படுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இயேசுவோடவே புசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க படாத பிரயாசத்தெல்லாம் இவர் பட்டிருக்காரு அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் எப்படி சாத்தியமானது எப்படி இவரால் முடிந்தது இவர் சொல்லுகிறார் ஒரே காரணம் ஒரே ரகசியம் சீக்கிரட் என்ன உங்கள் எல்லாரை விட நான் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் ஒரு துணி தோய்க்க முடியலையா கூணு உழுந்துருது ஒரு குடிஞ்சு பெருக்க முடியல இன்னைக்கு எல்லார் வீட்டிலும் பாத்தீங்கன்னா விளக்க மாறலாம் இவ்வளவு ஒசரத்துல இருக்கு சில பேர்ல அஞ்சு அடி உயரத்துல வச்சிருக்காங்க நின்னுக்குன்னே நெட்டுக்குனே அப்படியே பெருக்கிறது அப்படியே குறுக்கு வழி அந்த வழி இந்த வழி ஒரு வேலையும் செய்ய முடியல எத்தனை வயசுன்றீங்க இருபது இருபத்தஞ்சுங்க நீங்க அறுபத்தஞ்சு எல்லாம் போவாதீங்க அறுபத்தஞ்சு பாட்டி கூட பாக்குறோம் சும்மா கண்ணு மாதிரி தான் இருக்குதுங்க முடியல பலவீனம் பிரயாசப்பட முடியல நான் சொல்லட்டுமா தெளிவாய் சொல்லுகிறேன் எந்த அளவுக்கு அந்நிய பாஷைகளை பேசுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க பிசிக்கல் பாடியில ஒரு புது பலன் உண்டாகும் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நீங்க யாராச்சும் தெளிவா சொல்றேன் இல்ல எனக்கு கால் வழி இடுப்பு வழி எலும்பு தேய்மானும் நரம்பு வழி கை கால்லாம் நடுக்கம் வருது உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னா நான் தெளிவா சொல்றேன் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேச நீங்க உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன் என்னை ஒரே மாசத்துல நான் சொல்றேன் ஒரே சேலஞ்சிங் விடுறேன் சவால் விடுற உங்களுக்கு முன்னாடி நீ அந்நிய பாஷிய தவறாம ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாய் பேசிப்பாரு அடுத்த மாசத்துல இருந்து உன்னுடைய பிரயாசத்துல ஒரு பெரிய வல்லமை நீ பார்ப்ப பலத்தை பார்ப்ப ஆற்றலை பார்ப்ப ஆரோக்கியத்தை பார்ப்ப பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க அற்புதம் அடுத்த தெருவுல இல்ல அடுத்த வீட்டுல இல்ல அடுத்தவனை பார்க்கறதுல இல்ல பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க அற்புதம் வாயில இருக்கு அற்புதம் உங்க வாயில இருக்குங்க எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க வாயிலனா வாயிலையே வட சொல்றீங்களே அதல்ல வாயிலேயே தேவனுடைய நாமத்தை மகிமப்படுத்துறீங்கல்ல இது சத்தியம் என்பதை உணர்ந்ததனால் தான் நூற்று மூன்றாம் சங்கீதக்காரன் ஐந்தாம் வசனத்தில் பதிவு செய்கிறான் வாயை ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் நல்ல விதத்துல திருப்தி படுத்துறாரா வாய மாத்துறாரு வாயில நல்ல நல்ல விஷயம் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அந்நிய பாஷை விட சிறந்த நல்ல விஷயம் இருக்குமா புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு சொல்றாரு இல்லையா பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல அந்த நல்ல இவதான் அந்நிய பாஷைக்கு அடையாளமா புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நீங்க பேசுற அந்நிய பாஷ் என்பது நல்ல ஈவு அப்படின்னா நன்மையா நீங்க பேச பேசனா அந்நிய பாஷ நீங்க பேச 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 ஆண்டவர் மீண்டும் நீ இழந்த இளமையை மீண்டும் ஆண்டவர் திருப்பி கொடுக்கிறார் கையை தட்டி விசுவாசி தேவ பிள்ளையே நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது உன் இளமை திரும்ப உனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இளமை இதோ இதோ எங்க இருக்கு 
வாயில் இருக்குது அங்கே ஒரு பியூட்டிஷியன் வந்திருக்காங்க தெரியுமா பேய் மாதிரி ஆக்கிரும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பூனை மாதிரி ஆக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் டாகி மாதிரி மாற்றும் வயசாகி எல்லாம் தொங்கி போய் பேய் மாதிரி ஆக்கிரும் அல்லே லோயா ஆனால் வேதத்தில் எத்தனை உதாரணத்தை நான் கொடுக்கணும் முடிஞ்சால் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க பட்டு பட்டுன்னு கொடுக்குறேன் பாருங்க ஆண்டவருடைய பிரசனத்துக்கு வரும் பொழுது பலவீனமாக தான் வந்தாங்க ஆனால் தேவ பிரசனத்தை அனுபவிச்ச ஒன்று இளமையாக மாறிட்டாங்க எத்தனை உதாரணத்தை உனக்கு காட்டுட்டுமா நாகமான் என்ற குஷ்டரோகி உடம்பெல்லாம் கெட்டு அழுகி நாத்தம் பிடிச்சி அப்படியே உருகி ஊற்றி போச்சு தீர்க்க தரிசின் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே நான் சொல்லட்டுமா சிறு பிள்ளையின் மாம்சம் போலவே ஆண்டவருடைய உடலை அழகாக மாத்துறாருங்க தேவ பிரசனம் நீ பேச பேச நான் சொல்லட்டுமா தேவ பிரசனம் நீ இருக்கிற இடத்துக்கு அப்படியே இறங்கி வரும் நீ அந்நிய பாஷிய பேச பேச உன் உடலுக்குள்ள உன் உணர்ச்சிக்குள்ள உன் உறுப்புகளுக்குள்ள உன் நரம்புகளுக்குள்ள உன் எலும்புகளுக்குள்ள உள்ள தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி வந்து உன் வாழ்க்கையை அலங்காரமா மாத்தும் மோசை நூற்றி இருபது வயசு யாராச்சும் இங்க நூத்தி இருபது வயசுல இருக்கீங்களா பைபிள் சொல்லுதுங்க நூற்றி இருபது வயசு மனுஷன் ஸ்பெக்ஸ் போடல கண்ணாடி போடல சும்மா பழிச்சுன்னு தெரியுது இப்ப பன்னெண்டு வயசுலயே புட்டிய மாட்டின்னு வருதுங்க அப்ப பாருங்க பவர் எப்படி இருந்திருக்கும் காலை சொல்லுகிறான் நாற்பது வயசுல இருந்த அதே பவர் எண்பத்தி அஞ்சுல இருக்கியா தேவன் வாழவயத்தின் பலத்தால் அந்த பிரசனத்துக்குள்ள வர்றவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் அலங்காரமாய் அற்புத மயமாய் மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய செயல்கள் இதெல்லாம் சாரால் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சாரால் எப்படியர் பதினொன்னு பதினொன்னு சொல்லுது அவள் விசுவாசிக்கிற ஒரு தாய் அவ அந்த சாராளுக்கு இப்பொழுது எழுபத்தி ஐந்து வயது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு எழுபத்தஞ்சு வயசு உங்களுக்கு நான் வயசு எழுபத்தஞ்சு வயசு சாரால அந்த நாட்டு ராஜாவே சைட் அடிக்கிறார்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஆபரகாம் பார்த்து கேட்கிறார் யார் இவள் என் தங்கை ஆஹா கிளி மாறி இருக்கிறாளே எத்தனை வயசு எழுபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுலேயே வேற மாதிரி ஆயிருதுங்க நம்ம ஆட்கள்லாம் அப்ப பாத்துக்குங்க ஆண்டவருடைய பிரசனத்துல விசுவாசிக்கிற ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய தோற்றத்தை தேவன் எவ்வளவு மகிமையா மாத்துறாரு பாருங்க பலப்படுத்துறாரு பாருங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க வயசுக்கு மிஞ்சிய முதிர்ச்சி ஏன் தெரியுமா உன் மூஞ்சிலையும் உடம்புலையும் இருக்குது வாய் சரியில்லை நீங்க வேற என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க வாய திறந்தாலே பொல்லாத பேச்சு குறை பேச்சு தெரியுமா சுப்பு ஆமா உன் வாயில ஒரு ருப்பு போட்டு எப்ப பார்த்தாலும் சுப்பு கதையே உனக்கு உப்பு கதை சுப்பு கதை ருப்பு கதை கடைசியில் பேசுற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆளு வெந்து உருகி ஊற்றி போகுது கண்லேயே பார்க்குறோம் பப்பாளி மாறி இருந்ததுங்களா அப்படியே சுருங்கி போன பப்பாளியாக மாறுதுங்க இன்னானு நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தா எல்லாம் வாய் சரியில்லை ஆமாம் கழக பேச்சு அந்த பேச்சு இந்த பேச்சு நல்ல பேச்சு வாயில் வர்றதில்லை உன் வாய் எண்ணிக்கு மாறுதோ அப்போ தான் உன் வாழ்க்கை மாறும் என்பதை எழுதி வைத்துக்கொள் உன் வாய் மாறாமல் உன் வாழ்க்கை மாறவே மாறாது நீ மற்றவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்குற வரைக்கும் உன் வாழ்க்கை மாறவே மாறாது எத்தனை பேர் ராமின் சொல்றீங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அடுத்தவன் என்ன பண்றான்னு பார்க்காது அது உன் வேலை இல்லை அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு பாரு அதுதான் உன் வேலை அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அந்நிய பாஷையை பேசலாம் அவ்வளவுதான் நீ பேச பேச நான் சொல்றேன் பாருங்க நீங்க சமைக்கும் போது அப்படியே சொல்லிட்டு ஒரு மீன் குழம்ப செஞ்சு பாரு உன் புருஷன் ஏன் ஹோட்டலுக்கு போக போறாரு நிறைய புருஷங்க வீட்டில் அவருக்கு எப்பவுமே ஹோட்டல் தான் ஏன் இது சோறும் ஒழுங்காக செஞ்சு போட மாட்டேங்குது சந்தோஷத்தையும் கொடுக்க மாட்டேங்குது எதையும் கொடுக்க மாட்டேங்குது அவர் ஹோட்டலா போய் சுத்தின்னு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லி புருஷனை ஹோட்டலுக்கு அமைச்சிடாரு 